ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்வீட் நாலு பொருள் வச்சு பத்து நிமிஷத்தில் சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான ஸ்வீட் எப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு எட்டு தேங்காய் கீத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த தேங்காய் கீத்தில் அந்த பின்னாடி உள்ள தோல் இருக்குல்ல அந்த ப்ரௌன் கலர் தோல் அதை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் அஞ்சு முட்டை எட்டு தேங்காய் கீத்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பொட்டுக்கால் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் ஜீனி ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எதால் பால் அளக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதாலேயே ஜீனி அளந்துக்கோங்க இப்போ நான் அந்த பொட்டுக்கல்ல தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு எல்லாத்தையும் நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நான் பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் எந்த பாத்திரத்தை செய்கிறோமோ அதில் அந்த அஞ்சு முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா அதை கலக்கி எடுத்துக்கோங்க கலக்கி எடுத்தாச்சு நான் அந்த அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அந்த பேஸ்ட்டு அதை வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜீனி அதில் கொட்டிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டம்ளர் பாலையும் அதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கி விட்டுக்கோங்க கரண்டியால் கலக்கிறத விட கையால் கலக்கினா தான் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு அந்த ஸ்வீட் எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக நம்ம சால்ட் போட்டுக்கலாம் சால்ட் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் குக்கரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு தண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்தை அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நம்ம பாதாம் பருப்பு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அது மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மேலே நம்ம ஒரு மூடி தட்டு போட்டுக்கலாம் அந்த வச்சுருக்கோம்ல பார்த்தோம் அது மேலே கரெக்டான அளவுக்கு ஒரு மூடி தட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குக்கர் மூணுனதுக்கு அப்புறம் அந்த வேர்வை தண்ணி அதில் ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த மூடி போடுறோம் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடியை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஏழு விசில் விட்டுக்கோங்க சிம்லே வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லோவில் வச்சுடாதீங்க இப்போ நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இந்த பாருங்க அந்த மாதிரி தண்ணி வந்து நமக்கு அதுக்குள்ளே ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அந்த மாதிரி பிளேட் போடுறோம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க எல்லா இடமும் நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நமக்கு சுவையான வட்டலாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊரில் ரம்ஜான் ரம்ஜானுக்குலாம் நாங்கள் செய்வோம் எங்கள் வீட்லேயும் இதை அடிக்கடி செஞ்சு கேட்பாங்க என் ஹஸ்பண்ட்க்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங